Good morning students. I am a teacher in SRK school and welcome to 12th channel. In 12th accountancy, we have 10 units. Okay, let us see the first unit, accounts from incomplete records. Let us see the introduction. Maintenance of accounting records as per double entry system is compulsory for certain organization. For example, in India, companies must maintain accounting records and a double entry system as per section 128 of one of the company, Indian Companies Act 2013. That means Indian Companies Act 2013 section 128 of one. India organization must compulsory double entry system the follow up okay <coughs> such organization must maintain accounts only and a double entry system and the organization pathinga na accounts mattum maintain pannu double entry system la okay last year neenga padichirpinga liya single entry double entry adoda continuity da ipa paakrom okay other organizations other organizations may or may not strictly follow the double entry system oru sila organization pathinga na kandippa follow up pannala okay pannalnalo okay double entry system ah Pananun house you na panala, panala, pandana, panameda. Okay, next one. Organization in which double entry system is not strictly followed, accounting records may be maintained as per the requirements and desires of the proprietors and accountants. In case either organization double entry system maintain panala abdina, how we end up on proprietor, that means owner or requirements based panio, illa accountants or desire based panio and then record and maintain panwanga. Okay. Next one. As the accounting records are not prepared in its entirety as under double entry system, these records are called incomplete records. Okay. Full or fully records accounts on the maintain panel abdina and the record peta incomplete record. First of all, you have to know that what is meant by incomplete. Incomplete means uh parada. Okay, in la details on the complete irkada. Half of the information is accurate. That is why we have an accurate profit or loss or financial position of the business. Okay. Next one. Last year, we talked about accounting cycle. In the accounting cycle, we will talk about transactions based on the journal. The journal is the next ledger. Next one, trial balance, trading and profit and loss account, profit and balance sheet. Okay. In the LAD base, we will use accounting cycle. Trading account is used to find out the gross profit and gross loss. Profit and loss account is used to find out the net profit and net loss of the organization or any business. Next one. Double entry means, double entry system of bookkeeping is a scientific and complete system of recording the financial transaction of an organization. Double entry. In double entry, there are two aspects. That is what we call receiving aspect and giving aspect. That means debit and credit. Okay. Classification of accounts. Just recall it. You have a plus one subject. Just recall it. Classification of accounts are two types. What are they? Personal account and impersonal account. Personal account can be divided into three types. Natural, artificial, representative. Okay. Impersonal account can be divided into two types. That is real and nominal account. And in the last year, you can see the golden rules. That's what you recall. The golden rules are personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, what comes in and credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Okay, this is just a recall. That's what you can use. Next, let us see the meaning of incomplete records. Let us see the meaning of incomplete records. The incomplete records are the meaning of incomplete records. When accounting records are not strictly maintained according to double entry system, these records are called incomplete accounting records. If you have an organization or any business, if you have any records that are not properly maintained or not otherwise, you can say that record is called incomplete accounting record. Generally, cash account and the personal accounts of customers and creditors are maintained fully and other accounts are maintained based on necessity. Generally, if you look at it, in complete records, cash account and personal account are fully maintained. Other accounts are real and nominal accounts. If you maintain it, you can use it. Next one. Under this, some transactions are recorded fully. That is, for some transactions, both the debit and credit aspects are entered. For example, both the aspects are entered for cash received from customer and cash paid to creditors. 
ஒரு சில டிரான்சாக்ஷனில் ரெண்டுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெபிட் டெபிட் சைடும் என்ட்ரி இருக்கும் கிரெடிட் சைடும் என்ட்ரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் கேஷ் விசிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஓகே கேஷ் நம்மளுக்கு கஸ்டமர் கிட்டேருந்து கேஷ் வருது அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி வந்து ஒரு சைட் போகுது இல்லையா ஸோ டபுள் என்ட்ரியில் வந்து கேஷ் பே டு கிரெடிட் ஆஸ் நம்ம வந்து கேஷ் கிரெடிட் ஆஸ்க்கு பே பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கிறதால இது வந்து
difficulty in ascertaining financial position okay ma in in general only the estimated values of assets and liabilities are available from incomplete records இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறோட அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக இருக்காது ஓகே அது வந்து எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ அதாவது ஒரு குத்து மதிப்பான வேல்யூ அவங்க என்ன வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏன்ஸ் இட் ஈஸ் டிஃபிகல்ட் டு அசட்டைன் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஸ் ஆன் எ பர்டிகுலர் டேட் ஸோ இது வந்து டிஃபிகல்ட்டான ஒன் ஓகே ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனு ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்றது ஒரு டிஃபிகல்ட் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கினாட் பி டிட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கினாட் பி டிடெக்டட் ஈஸ்லி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு எரர் இருந்தாலோ ஒரு ஃப்ராட் இருந்தாலோ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஆஸ் ஒன்லி பார்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இட் மே நாட் பி பாசிபிள் டு ஹேவ் இன்டர்னல் செக்ஸ் அண்ட் மெயின்டைனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் டு டிடெக்ட் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் செக் கூட இதில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பிகாஸ் இதில் வந்து கரெக்டான அக்யூரேட்டான நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டோம் எந்த ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் தட்ஸ் வை இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிடெக்ட் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்அக்செப்டபிள் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் இதில் பார்த்தாலே புரியுது இல்லையா அன்அக்செப்டபிள் மீன்ஸ் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் இது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் எனவே இதை வந்து கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் சரி அதாவது மற்ற லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இதை இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஓகே ஆஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் மே நாட் கம்ப்ளை வித் த லீகல் ரெக்கை ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் எந்த லீகல் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம சப்மிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஏன்ஸ் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் அதர் லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் மென்ஷன் திஸ் அதர் லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் டு நாட் அக்செப்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகேவா கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எந்த லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ப்ரோஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா தட் இஸ் அன்அக்செப்டபிள் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் Okay, let us see the difference between double entry system and incomplete records. Incomplete record means single entry system. Basis of distinctions, double entry system, incomplete records. There are eight differences between double entry system and incomplete records. Okay, and first one, basis of distinction, recording of transactions. Okay. In recording of transactions, double entry la paathom na both debit and credit aspects of all the transactions are recorded. Pa paathina na double entry la rendu aspect debit both debit um seri credit rendu aspect la transaction um record a irukum. Okay. That's why the double entry system appdin solrom. Next, incomplete records. Incomplete records la recording of transaction eppadi irukku nu paakalam. Debit and credit aspects of all the transactions are not recorded completely. இதில் பார்த்தோன்னா டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் இருக்க ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகாது ஓகேவா நாட் ரெக்கார்டட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் லைன் திஸ் ஃபார் சம் ட்ரான்சாக்ஷன் போத் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் என்டர்ட் சம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் பார்ஷியலி ரெக்கார்டட் அண்ட் சம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ஒமிட்டட் டு பி என்டர் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் ஒரு சில ட்ரான்சாக்ஷன் தான் வந்து ஃபுல்லாக என்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலது பார்ஷியலி என்டர் அண்ட் ஒரு சில ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒமிட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா என்டர் பண்ண மாட்டாங்க That's why this is called incomplete record. <coughs> And the second difference is types of accounts maintained. But double entry system is incomplete records. So, what are types of accounts that are maintained? Let's start with plus one. What are the accounts that are maintained? So, let's start with that. In the double entry system, what are the accounts that are maintained? Personal account, real and nominal accounts are maintained fully. Personal account is very real and nominal. The moon account is full of the maintained fund. Okay. Underline this fully. Okay. Next one. Incomplete records are done in general. Only personal and cash accounts are maintained fully. Incomplete records are done in general. Only personal and cash accounts are maintained fully. Only personal and cash accounts are maintained fully. Underline this one. Personal and cash accounts. ரியல் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் நாட் மெயின்டைன் ஃபுல்லி இதில் ரியல் அண்ட் நால் நாமினல் அக்கௌண்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் த தேர்ட் டிஃப்
ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க டபுள் என்ட்ரியில் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்கம்ப்ளீட்ல எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர் டு செக் த அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி ஆஃப் த என்ட்ரிஸ் மேட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் என்ட்ரியில் கண்டிப்பாக ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அர்த் ஒரு என்ட்ரி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்க என்ட்ரிஸ்க்கு வந்து அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரஸ் ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்றதால நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் டபுள் என்ட்ரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ப்ரிப்பேர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ப்ரிப்பேர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டு செக் த அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரஸி ஆஃப் என்ட்ரிஸ் மேட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஸ் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்றதால இதில் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டான ஒன் ஓகே ஸோ அதில் இருந்து நம்ம அரித்மெட்டிக்கல் ஒரு அக்யூரேட்டான என்ட்ரிஸை வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது அக்யூரேட்டான அமௌண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ட்ரூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கோ ஓகே என் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கேன் பி ப்ரிப்பேர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மூலயமா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ட்ரூ ப்ராஃபிட் ஒரு அக்யூரேட்டான ப்ராஃபிட்டும் அக்யூரேட்டான லாஸையும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஓகே அதே இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அட் மீன்ஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் போனோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கே நாட் பி ப்ரிப்பேர்ட் வித் அக்யூரசி ஆஸ் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் அவைலபிள் அண்ட் ஹென்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் மே நாட் பி அக்யூரேட் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க கே நாட் பி ப்ரிப்பேர்ட் வித் அக்யூரசி ஓகே அக்யூரேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஒரு கம்ப்ளீட்டான இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே அவைலபிளாக இருக்காது ஓகே கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் அவைலபிள் அண்ட் ஏன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் மே நாட் பி அக்யூரேட் தேட்ஸ் ஒய் அதனால் அதில் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி லாஸாக இருந்தாலும் சரி அக்யூரேட்டாக இருக்காது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் த ஃபிஃப்த் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஓகே எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு டிட்டர்மின் பண்ணலாம் டபுள் என்ட்ரி வச்சு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட் கேன் பி ப்ரிப்பேர் டு நோ த ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதில் எதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பேலன்ஸ் ஷீட் மூலயமா நம்ம டபுள் என்ட்ரியில் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் வித் அக்யூரசி அண்ட் ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் கெனாட் பி அசட்டை இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் கே நாட் பி அசட்டை இதில் வந்து ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஒரு கரெக்டான அக்யூரேட்டான ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்குது அப்படின்றத இதில் அசட்டை நம்ம அசட்டை பண்ண முடியாது ஓகே ஆஸ் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் ஜஸ்ட் எஸ்டிமேட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க அசட்டாக இருந்தாலும் சரி லைபிலிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எஸ்டிமேட்டடாக தான் இருக்கும் எஸ்டிமேட் வேல்யூ தான் அதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புத்து மதிப்பான வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்து தான் அந்த ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து எடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த சிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சூட்டபிலிட்டி சூட்டபிலிட்டி இது வந்து எந்தெந்த கன்சர்ன்க்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சூட்டபிளான ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமாக இதை தான் வந்து நம்ம கம் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்னா இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஒன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க
அப்போ இதில் இருந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் இருந்து எந்த ரெக்கார்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அது வந்து ட்ரூவாக அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணலாம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி லீகலாக லீகலாக வந்து நம்ம அதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் இன் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் ரிலேபிள் சின்ஸ் இட் இஸ் அன்சயின்டிஃபிக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாட் ரிலேபிள் இது வந்து நம்பகத்தன்மையாக இருக்காது இதை வந்து நம்ம போய் கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்க்கோ கொடுத்தோன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஓகே பிகாஸ் இது வந்து அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காது அவங்களோட ஓன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தட்ஸ் வாய் இட் இஸ் நாட் ரிலேபிள் ஓகே அண்ட் த லாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அக்செப்டபிலிட்டி இது யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பா அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம் இன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்டபிள் டு ஆல் தி யூசர்ஸ் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் financial institutions டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஒரு அக்செப்டபிள் டு ஆன் யூசஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூசர்ஸும் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க நான் சொன்ன இல்லையா டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கவர்மெண்ட்டு எங்கே போனாலும் இப்போ நம்ம வந்து டேக்ஸ் பேமெண்ட்டு ஐடி ஃபைல் பண்ணுவோம் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனால் தே வில் நாட் அக்செப்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மே நாட் பி அக்செப்டபிள் டு ஆல் யூசர்ஸ் இதை வந்து எல்லா யூசர்ஸும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஓகேவா இட்ஸ் கிளியர் டு யூ ஓகே தட்ஸ் ஆல் எயிட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் ஓவர் ஓகேங்களா லாஸ்ட் ஒன் அக்செப்டபிலிட்டி பார்த்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி இது டபுள் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் சிங்கிள் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தாச்சு இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இந்த லாஸ்ட் இயர் படிச்சிங்க இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்போ இது ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்டாக நம்ம ம அகெயின் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அதை ரீகால் பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா அதோட பேசிக் ரூல்ஸ் அதில் சிங்கிள் என்ட்ரிலாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப ஈஸி ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீதியை கண்டினியூட்டியே பார்க்கலாம் தேங்க்யூ